Au cœur des montagnes du Grand Atlas se situe le projet du barrage d'Agde sur le cours d'eau de l'Ouadra, au niveau de la province de Zagoura et à 60 km au sud-est de la ville de Warzazat. Cette infrastructure hydraulique d'une capacité de stockage normale de 317 millions de cubes sera réalisée pour un coût de 1,3 milliard de dirhams. Lancé en 2016, le barrage d'Agdeuz devrait être achevé en 2021. Il est construit en BCR d'une hauteur de 110 mètres au-dessus de ses fondations et une longueur de 317 mètres en crête avec 8 mètres de largeur. Ce projet a pour principal objectif l'alimentation en eau potable pour la population de la province de Zagora, outre l'approvisionnement en eau d'irrigation, la protection contre les inondations et la production des énergies électriques. Cette construction confiée à la STAM s'inscrit dans l'ambitieux programme du Maroc pour la gestion des ressources en eau. Pour mener à bien ce projet, la STAM a mis à sa disposition son support administratif, technique et logistique. Ce sont plus de 600 personnes en moyenne qui travaillent sur ce site, parmi elles, des cadres, des techniciens, des conducteurs et des ouvriers qui ont accepté de réussir ce nouveau challenge. Le site du barrage d'Agdez est isolé, difficile d'accès et caractérisé par un relief très accidenté D'où la nécessité de construire une route d'accès sur une longueur de 18,5 km avec 10 mètres de largeur. Celle-ci a permis de désenclaver les villages avoisinants et de générer des retombées socio-économiques importantes en faveur des populations bénéficiaires, notamment en matière d'accès aux centres d'éducation, de soins et d'amélioration de leurs revenus. Plus de 800 000 m3 de BCR seront nécessaires pour la construction du barrage. Donc un processus industriel complet a été installé sur ce site en aval du barrage pour produire et acheminer le BCR. La production des granulats entrant dans sa composition est également réalisée sur place à l'aide des alluvions extraits du lit de loi d'Ara. Ces granulats sont ensuite refroidis jusqu'à une température de 12 à 13 degrés pour la fabrication du BCR qui doit être mis en œuvre en continu à 25 degrés maximum. Ensuite, le BCR est acheminé jusqu'au barrage à l'aide d'un convoyeur à partir de la centrale de fabrication BCR. Celui-ci doit avoir la capacité de s'adapter par rapport à la hauteur de l'ouvrage en fonction de son avancement. Encore une fois, la STAM a pu relever le défi et démontrer que les projets de grande envergure sont sa spécialité. <musique>